Ambiental, profesionales de distintos países reflexionan sobre la emergencia climática global y el impacto en las comunidades y su patrimonio. El INISAT, Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio, Hábitat, Patrimonio, Tecnología, surge como una oportunidad para propiciar y contribuir con la recuperación y afirmación de nuestra identidad a partir de la revalorización de nuestros bienes patrimoniales. Esta gestión se apoya fundamentalmente en los valores que integran los profesores e investigadores cuyo trabajo constituye una referencia de peso suficiente en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata en Argentina. El INISAT parte de la necesidad de fomentar la investigación, creando incentivos y facilitando su desarrollo y organización, articulados a través de convenios de colaboración con el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio y el ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Permite construir vínculos que formen cuadros en tan importante actividad, utilizando los conocimientos y la experiencia de quienes, tanto dentro como fuera de la institución, han investigado con éxito reconocido. Por estas razones, se articulan en un solo cuerpo las iniciativas de investigación relacionadas con el medio ambiente, la preservación y la puesta en valor de la arquitectura, a la que se suman las ciencias tecnológicas y del territorio. Entre ellos, la implementación de proyectos vinculados a la evaluación y acción concreta sobre bienes del patrimonio cultural, como el propio Museo Beato Angélico de la Universidad. Recientemente, la Red Patrimonio Climático ha incluido al Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio de la FADUCAL entre sus miembros. La Red Patrimonio Climático tiene como objetivo unir a diversos actores del espectro de las artes, la cultura y el patrimonio como parte del movimiento de acción climática. Además, como objetivo destacar las dimensiones culturales de la acción climática global y crear una hoja de ruta que permita a todas las organizaciones relacionadas con las artes, la cultura y el patrimonio hacer su parte. Consciente de los impactos generados por el cambio climático sobre las comunidades y sobre su patrimonio, desde ICOMOS Argentina hemos desarrollado distintas actividades para compartir diversas experiencias relacionadas a la protección, la conservación, la restauración y la sostenibilidad del patrimonio cultural. En abril de 2016 realizamos en La Plata las terceras jornadas de patrimonio y desarrollo conjuntamente con la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata y al Distrito 1 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. En ese momento contamos con la presencia del reconocido urbanista y geógrafo catalán Jordi Borja y hablamos sobre el desarrollo de las ciudades y la sostenibilidad. En diciembre de 2018 realizamos también en La Plata el simposio científico eh, sostenibilidad, patrimonio cultural y desarrollo sostenible, conjuntamente con el Comité Consultivo de ICOMOS y en el marco de la Asamblea Anual de ICOMOS Internacional que se realizó en Buenos Aires y en la Ciudad de La Plata. En octubre de 2019, ahora en Salta, realizamos el Seminario Internacional de Patrimonio, Desarrollo y Turismo Cultural, conjuntamente con la Universidad Católica de Salta y con el oficio del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Salta. En esta ocasión contamos con la presencia del reconocido gestor cultural y especialista en turismo, Jordi Tazarra. Y hablamos justamente sobre el desarrollo del turismo en el marco de políticas de sostenibilidad. En agosto de 2020 realizamos el webinar Patrimonio y Cambio Climático, en esta, en esta ocasión junto a la Fundación Ciudad de la Plata y a la iniciativa Patrimonio y Cambio Climático. El seminario contó con disertaciones de especialistas internacionales y en el evento se registraron más de 480 personas de 37 países distintos. Participaron, entre otros, eh, Toshikono, 
que es el presidente de, de ICOMOS Internacional, eh, Peter Cook, que es el presidente del Comité Científico Internacional de Energía, Sostenibilidad y Cambio Climático de ICOMOS, Andrew Potts, que es el coordinador del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Patrimonio de ICOMOS, Christopher Marion, que es el presidente del Comité Internacional de Prevención de Riesgo de ICOMOS, eh, Pedro Palacios Uliaurri, que es el coordinador para América Latina y el Caribe de la Red de Patrimonio Climático, la doctora Stacy Vallis, que es la coordinadora del Grupo Internacional de Trabajo de Profesionales Emergentes de ICOMOS, el, lic el licenciado Walter Rizanto, querido amigo presidente de AD ADIMRA, la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina, eh, Guillermo García, querido amigo, vicepresidente de ICOMOS Argentina, eh, Gaby Santibáñez, Rodríguez Santibáñez, también de ICOMOS Argentina y coordinadora de, para América Latina de Grupo de Trabajos de, trabajo de Profesionales Emergentes de ICOMOS. Finalmente, y en agosto, entre agosto y en octubre también de este año, organizamos de nuevo, también junto a la Fundación Ciudad de la Plata y a la iniciativa Patrimonio y Cambio Climático, el curso virtual asincrónico de cambio climático y evaluación de riesgo para el patrimonio cultural. Este curso estuvo dictado por destacados especialistas de Argentina, de México, de Estados Unidos, de Irlanda, de Japón y de Nueva Zelanda. Participaron de esta, de esta primera corte eh, 40 profesionales que viven, en, entre otros, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en Grecia, en Guatemala, en Japón en México, en Panamá, en Perú, en Portugal y en Reino Unido. Hello from Marin County, California, the traditional home of the Coast Miwok people, many of whom today are tribal members of the Federated Indians of the Great Rancheria. You've heard from so many colleagues and you will be hearing from more about the importance of cultural heritage and climate action Time is now, it is urgent. We are experiencing increased heat, floods and fires at catastrophic levels never seen before. And in the work we do together in climate action over the years, there seems to be one thing, one major thing that's missing, people, community and cultures. Climate action can no longer afford, particularly in these times of a global pandemic, to be single issue solutioned. Rather, we need to combine our resources, our talents, our traditional cultural knowledge, our modern technology, and bring non-traditional partners into the conversation for greater climate ambition. Whether we're restoring stream beds and creating a space to reintroduce tule materials for basket weaving, or fish to provide year-round food security for our indigenous communities, using arts as a way to recover post-disaster or food and, and celebration to help people understand and contribute to the behavioral changes that are necessary for civil society in order for these actions to be successful. I am not a scientist, I'm not an architect, and I am not a meteorologist, but what I am is a convener and a partner and a translator of values. And I think ever more importantly, in bringing our communities and our culture into the climate conversation, we are connecting our people with ambition. We are giving people a sense of pride in accomplishment and in helping to make their communities thrive now and into the future. I thank you so much for the work that you're doing. I invite everybody to get into our boat and row together further, faster together. We can do this. Agradezco esta oportunidad que nos permite compartir algunas reflexiones sobre lo que experimentamos actualmente a nivel local y planetario y su relación con algo tan cercano a nuestros desvelos como lo es el patrimonio en todos sus aspectos, incluyendo la preservación de toda la vida y del ambiente que la sustenta. Las diversas crisis globales y simultáneas que estamos atravesando poseen una crítica prognosis para el futuro de la vida sobre nuestro planeta. 
la acción antrópica, como todos saben, ha sido señalada como responsable de los desequilibrios que las causan. Esto nos exige descubrir esas causas e instrumentar las medidas necesarias para enfrentarlas y mitigarlas. ¿Cómo debiéramos cambiar nuestro estilo de vida y las formas de habitar y relacionarnos para enfrentar estas crisis de la mejor forma posible? ¿Cómo nos debiéramos vincular entre nosotros, con el medio natural, con los demás seres vivos? ¿Cómo gestionar nuestras ciudades? ¿Cómo superar la exclusión y la pobreza? ¿Cómo enfrentar la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el cambio climático? ¿Cómo mejorar las necesidades sanitarias actuales en general, en lo arquitectónico y en lo urbano? ¿Qué cambios son imprescindibles en educación e investigación? ¿Cuál es el rol de la preservación patrimonial? Son algunos de los interrogantes que aparecen y la dimensión de los desafíos globales que ellos plantean es inédita para nuestra especie y con un final abierto. Necesitamos encontrar y consensuar los fundamentos de una ética ecológica planetaria que nos guíen en nuestras respuestas y aplicar una mirada ecológica integral con sus componentes ambientales, económicos, sociales y culturales al transitar las mismas. De este modo tendremos mejores chances de acercarnos al logro del bien común y a la salvaguarda de toda la vida y del ambiente que la sustenta. Estas cuestiones nos inquietan y movilizan en nuestro ámbito, por lo que hemos planteado distintas iniciativas que nos ayuden a encauzarlas a nivel local y regional. Entre ellas se encuentra la creación dentro de la facultad de un observatorio de sustentabilidad, salud y patrimonio urbano regional aplicado a las ciudades de La Plata, Berizo y Ensenada, desde el que podremos reflexionar sobre las cuestiones antedichas y activar su difusión, aplicar métodos e indicadores fiables para monitorear y evaluar el grado de sustentabilidad en la construcción, la arquitectura y el urbanismo, y el nivel de preservación patrimonial regional. Todo ello bajo la consideración de las exigencias de la salud, y también investigar y proponer la implementación de soluciones para mejorarlos y mitigar sus consecuencias. El quinto informe sobre cambio climático del IPCC afirma que desde 1950 se han observado cambios en la atmósfera y el océano debido al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. También alerta que las emisiones continuas de gases de efecto invernadero causarán un mayor calentamiento y cambios duraderos en todos los componentes del sistema climático. Esto hará que aumente la probabilidad de impactos severos, generalizados e irreversibles en los ecosistemas. Los impactos del cambio climático y la oportunidad de contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero no se distribuyen de manera uniforme entre las poblaciones. Los grupos más pobres y vulnerables experimentan de manera desproporcionada los impactos negativos del cambio climático, pero son los que contribuyen con la menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París pide a los países desarrollados que asuman objetivos absolutos de reducción en toda la economía. El informe del IPCC, calentamiento global de 1,5 grados, indica que las emisiones anuales deben ser aproximadamente la mitad de su tasa actual para 2030 y las emisiones netas de gases de efecto invernadero, en promedio, deberán reducirse a cero para 2050 para poder limitar el calentamiento global a 1,5 grados. This is Carl Elefante speaking. I am honored to have this opportunity to contribute to the programming for Culture by Climate 2020, presented by the Climate Heritage Network. My comments are directed to the value of built heritage in addressing the causes and solutions of climate change. What pops into your mind when you hear the term built heritage? I picture a flood of images of iconic historic structures like the ones pictured here. What would our understanding of human history and culture be 
without these extraordinary monuments to human achievement. However, the overwhelming majority of built heritage structures are living buildings still occupied for their original purposes or adapted to new ones. From a climate change perspective, heritage buildings are part of the problem, contributing to the causes of climate change just like other buildings. As stewards of built heritage, it is our responsibility to preserve them while also eliminating their greenhouse gas emissions. It is crucial that we share our stewardship values. We know from experience that even abandoned buildings and blighted neighborhoods still have value. New life is both possible and desirable. Climate action reinforces the value of rescuing even the most damaged and degraded buildings. We must contribute proactively to the development of climate action plans or suffer the consequences. From decades of work in historic districts, we understand how to accommodate growth and evolution that respects the character of existing communities. Our climate action mission is made more urgent by the looming avalanche of aging modern era buildings. Many are reaching the point in their material life cycles when substantial reinvestment is required. Climate change factors underscore the importance of keeping and adapting this era of buildings. We have known for decades that conservation is the greenest strategy. Built heritage has a great deal to teach about life before cities became addicted to fossil fuels. Paris Agreement goals cannot be achieved unless buildings, all buildings, including millions of heritage buildings, are preserved, fully occupied, and decarbonized. So my name is Cathy Daly. I am a lecturer in conservation at the University of Lincoln in England. I'm from Ireland. My research into cultural heritage and climate change focuses on sites and monuments in Ireland, on understanding the impacts and vulnerability of those sites to climate change and on how we can adapt. When it comes to understanding what climate change means for cultural heritage, we need scientific data. Cultural heritage has a long tradition of gathering data about the environment, and this can be useful to climate scientists. So for example, many museums and historic houses have hundreds of years of climate data on indoor temperature and relative humidity. Parks and gardens have data on leaf bud, and flowering of trees and all of this is very valuable. In Ireland um, I was involved in creating a legacy indicator tool which is now on five national monuments and that looks at the surface weathering of stone and how it's changing over time. In addition in Ireland we have installed on one national monument a weather station and we are talking about putting more of those across the national monuments. And the advantage of having a weather station at a national monument is that not only are you recording the weather as part of the national meteorological network, um, you can use that information to understand what is happening at the site in terms of weathering, but you can also use it to communicate about climate change to the visitors that come to the site and talk to them about how that climate change is affecting the cultural heritage and how it might be affecting their own lives. And so cultural heritage sites can really act as laboratories. They, can, they have existing data sets and they can be used uh, with modern technology to gather more data and also as, as um, centers for communicating that data in new ways 
to new audiences. In my work on the Irish National Climate Change Adaptation Plan, I was involved in discussions about how we adapt our cultural heritage and what is the best way to do that. One of the things that we need to deal with is the fact that we can't save everything. Sites will be lost. And these decisions need to be made in partnership with communities where these sites are located. For World Heritage Sites or sites of great national importance, there may be conservation plans, but for a lot of sites, without the engagement of the community, without citizen science, these sites will be lost and there will be no record of them. So it's so important that community consultation is part of the process. So when we were developing the National Climate Change Adaptation Strategy for Ireland, we used a lot of consultation with stakeholders when we were trying to understand impacts and designing solutions and citizen science and community participation is key to the implementation of the National Adaptation Strategy for Built and Archaeological Heritage as well. The final point I'd like to make is that when it comes to climate change adaptation, it's essential that cultural heritage is seen as part of the solution and not part of the problem. As heritage professionals, when we look for solutions to the challenges of climate change, we must adapt our own approaches and look not for perhaps reaching for traditional engineer, hard engineering solutions, but looking for sustainable, low carbon and nature-based solutions. And this also requires a cultural shift in society in general, um, in terms of what people expect and um, a kind of um, a cultural shift in perceptions as to what the appropriate response is so it's, it's very important that we also educate people as to why we're doing what we're doing within cultural heritage. Peter Cox, President of ICOMOS International's Scientific Committee on Energy, Sustainability and Climate Change and Managing Director of Carrig Conservation International. We're materials conservation specialists, we write policies for state parties, carry out climate change risk assessments on heritage assets and advise on the energy retrofit of heritage buildings. Ireland is one of the few countries that has a climate change adaptation plan for built and archaeological heritage. We also now have legislation and have a climate action fund. The main climate change threats to our built environment in Ireland is coastal erosion, fluvial and alluvial flooding, extreme weather events, sea level rise and accelerated building fabric decay. We need to start planning early on vulnerable sites and use more nature-based interventions rather than hard engineering solutions. We also need to accept that we will lose important heritage assets and invest in digital recording. Adaptive reuse of our built environment can contribute greatly to reducing our greenhouse gases and the waste of embodied carbon through demolition. Thank you. Los museos no somos ajenos al mundo en que vivimos. Nuestro mundo está cambiando día a día. Y ese cambio no es ajeno a nuestro accionar. El cambio climático ha generado estragos irreversibles. El museo 
tiene siempre como objetivo preservar objetos, bienes materiales e inmateriales para el futuro, para investigar, para trabajar con ellos, para exhibirlos. Pero para todo eso, el museo tiene que estar y la colección debe existir. Si no hacemos nada para detener este cambio climático, es pronto ese futuro en donde las cosas no van a estar. Por tanto, debemos concientizar para que esto no siga avanzando y por el contrario podamos revertirlo y que el futuro encuentre a todo el mundo en buenas condiciones y a los museos con sus acervos para poder ser estudiados, investigados, apreciados y disfrutados. humanas en pos de un progreso basado en el consumo han favorecido el avance del cambio climático. Aunque sus efectos nos parezcan lejanos e improbables, la realidad es que los padecemos con frecuencia. Sequías, tormentas severas, inundaciones, son algunos de los fenómenos extremos que cada año se intensifican en Mendoza. En 2018, los especialistas del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales y como CIFLA realizaron su reunión anual número 48 en la ciudad de Mendoza y en esa ocasión redactaron un documento denominado Declaración de Mendoza en el que destacaron que, debido a la hostilidad de su entorno, Mendoza es históricamente innovadora en materia de desarrollo sustentable que es un modelo de adaptación al cambio climático por su sistema de manejo del agua, la riqueza del abovedado arbóreo de sus calles y el diseño de sus parques, los que en su conjunto amortiguan el efecto de isla de calor de los núcleos habitados. Que la forestación urbana es multifuncional, brindando también protección a los residentes durante los terremotos. Y que desde los tiempos prehispánicos y a través de sucesivas migraciones, la interacción del hombre-ambiente produjo un conocimiento tradicional crítico sobre los paisajes ecosistémicos y generó una comprensión sobre la adaptación a las cambiantes condiciones climáticas. Por lo tanto, los especialistas remarcaron, entre otros aspectos, la importancia del compromiso y empoderamiento comunitario para fortalecer la protección y la gestión sustentable de Mendoza, tanto del área urbana, periurbana y rural, como del patrimonio y modo de vida agrícola. Para ejercer un turismo sustentable como enfoque para la protección y gestión del patrimonio. Para rescatar y promover el compromiso y la aplicación permanente del conocimiento sobre el patrimonio en la adaptación al cambio climático y en la planificación urbana y regional. Debemos ser conscientes de nuestra esencia y asumir un rol activo frente a la realidad innegable del cambio climático. Toda pequeña acción cuenta. Recent global events have again highlighted the challenges of living in urban centers as well as the importance of integrated disaster response and recovery systems within our built environment. Public safety and well-being can therefore be enhanced by undertaking adaptation by drawing on cultural heritage and existing architectural practices. New Zealand's built heritage traditions are characterized by persistence and have evolved to reflect local environmental conditions. Local history reveals a timeline of natural disasters that have shaped today's urban and provincial centers. Early accounts and observations bear reference to local environmental characteristics, as well as emerging technologies that were implemented and that can now drive the creative adaptation of the national building stock. The Future of Our Past report, released by ECMOS in 2019, highlights the coming together of knowledge and understanding, planning and implementation, along with the opportunities, constraints, and challenges that underpin heritage-based adaptation. 
In this way, local conservation principles can inform the development of heritage-based adaptation design solutions. New Zealand towns and cities feature a living architectural heritage with documented histories of change. The ECOMAS New Zealand Charter can help inform conservation decision-making through provision for varying degrees of intervention and risk management in relation to cultural sites. Climate change constitutes a significant threat, but also fresh impetus to utilize cultural heritage for the purposes of adaptation and to renew appreciation for diverse local cultural identities. Thank you. Nuestra sociedad de consumo representa una amenaza a los recursos naturales y culturales de nuestro planeta. Uno de los principales problemas que queda por resolver es el impacto que estamos teniendo sobre los elementos patrimoniales. En este sentido, la plataforma O-City permite digitalizar el patrimonio natural y cultural de nuestras poblaciones a nivel local, europeo y con proyección global para contribuir al desarrollo de un turismo sostenible y a fomentar la economía naranja. Además, en estos tiempos de pandemia, nos da la posibilidad de viajar de forma virtual y aprender sobre estos elementos sin la necesidad de desplazarnos, reduciendo así nuestra huella de carbono por medio de tecnologías que permiten una conservación más efectiva del patrimonio. Debemos ser conscientes de nuestra esencia y asumir un rol activo frente a la realidad innegable del cambio climático. Toda pequeña acción cuenta. I invite everybody to get into our boat and row together further, faster together. We can do this. <música>